മഴത്തുള്ളിയുടെ ആകൃതിയുള്ള മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള തീനാളങ്ങളാണ് മെഴുകുതിരിയെ മനോഹരമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ മെഴുകുതിരി നിങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള സ്പേസിൽ സ്ഥാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ വച്ചാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്തായിരിക്കാം ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണം ജ്വലനം അതിസങ്കീർണമായ ഒരു ഭൗതിക പ്രതിഭാസമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ജ്വലനത്തെയും അതുമൂലം രൂപപ്പെടുന്ന തീനാളത്തിൻ്റെ ആകൃതിയെയും നിറത്തെയുമെല്ലാം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക ഭൗതിക പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതിന് സമാനമായല്ല ഭൂമിക്ക് പുറത്തുള്ള സ്പേസിലും മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിലും സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണയായി ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തുമ്പോൾ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തന്മാത്രകൾ നീരാവി രൂപത്തിലായി ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് താപവും പ്രകാശവും പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൻ്റെ ഫലമായി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ജലവും പുറത്തുവിടുന്നു മെഴുകും നൂലും ചേരുന്ന തീനാളത്തിൻ്റെ അടിഭാഗങ്ങളിൽ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ ഒരുവിധം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ മെഴുകുകണങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു പൂർണ്ണ ജ്വലന സമയത്ത് താപം കൂടുതലായതിനാൽ തീനാളത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെയുള്ള മെഴുകിനോട് ചേർന്ന വായു ചൂടുമൂലം സാന്ദ്രത കുറയുകയും മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ മുകളിൽ നിന്നും തണുത്ത ഓക്സിജൻ സമ്പുഷ്ടമായ വായു ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരികയും ഇതവിടെ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ജ്വലിക്കാത്ത മെഴുകുനീരാവിയും കരിയും പുകയും അടങ്ങിയ കാർബൺ കണങ്ങളും ചൂടുവായുവിനൊപ്പം മുകളിലോട്ട് ഉയരുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ തീനാളമായി മുകളിലോട്ട് ജ്വലിച്ച് കാണുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിന് താരതമ്യേന താപം കുറവായതിനാൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലും ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് പരിചിതമായ മെഴുകുതിരിയുടെ മഴത്തുള്ളിക്ക് സമാനമായ രൂപത്തിന് കാരണം ഭൂമിയിലെ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് ചൂട് കൂടിയ വായു മുകളിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓക്സിജൻ സമ്പുഷ്ടമായ തണുത്ത വായു താഴേക്ക് വരുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന കൺവെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സംവഹന പ്രക്രിയ ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായാണ് സാധ്യമാകുന്നത് വായുവിൻ്റെ ഈ സംവഹന പ്രക്രിയയാണ് മെഴുകുതിരി നാളത്തിൻ്റെ ആകൃതിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മെഴുകുതിരിയുമായി ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം ബഹിരാകാശത്ത് നിലകൊള്ളുന്ന ഇവിടെ മെഴുകുതിരി കത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്സിജൻ വേണ്ട അളവിൽ ലഭ്യമാക്കാമെങ്കിലും ഭൗമസമാനമായ ഗുരുത്വാകർഷണം ലഭ്യമാക്കുക അസാധ്യമാണ് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം വളരെ കുറഞ്ഞ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഗ്രാവിറ്റിയോട് ചേർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന ജ്വലനത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രാസപ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നത് മോളിക്കുലാർ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ രാസപ്രവർത്തനമാണ് മെഴുകുതിരി നാളത്തിൻ്റെ അർദ്ധഗോളാകൃതിക്കും നീല നിറത്തിനും കാരണമാകുന്നത് ഗുരുത്വാകർഷണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ചൂട് കൂടിയ വായു മുകളിലോട്ട് ഉയരുകയും തണുത്ത വായു താഴോട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്ന സംവഹന പ്രക്രിയ ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള വായു നിശ്ചലമാണ് ഇതുമൂലം വായുവും മെഴുകുമായുള്ള സമ്പർക്കം കുറയുകയും ജ്വലന നിരക്ക് കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള സംവഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പകരമായി ഇവിടെ തണുത്ത വായു ചൂടുള്ള വായുവും തമ്മിൽ സാവധാനത്തിൽ കൂടിച്ചേരുന്ന മോളിക്കുലാർ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു കൂടുതൽ മെഴുകുകണങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായതിനാൽ ചൂട് കൂടിയ വായു ചുറ്റും ഗോളാകൃതിയിൽ വ്യാപിക്കുന്നു ഇവിടെ വായു മുകളിലോട്ട് ഉയരാത്തതു മൂലം ആ തീഗോളത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ മെഴുകുകണങ്ങൾ പൂർണമായ ജ്വലനത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോളാകൃതിയിലുള്ള മെഴുകുതിരി നാളം പൂർണമായും നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ മെഴുകുതിരി പൂർണമായും ജ്വലിക്കുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിലേതുപോലെ അപൂർണമായി ജ്വലിച്ച മെഴുകുനീരാവി കണങ്ങൾ കരിയും പുകയോടും കൂടി മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള തീനാളമായി പുറത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെഴുകുതിരി നാളം പൂർണമായും നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലെ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി അവിടെ വസ്തുക്കളുടെ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഇതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ